黄老将军，你屁股好点了没有？恭喜你来的正好，大夫说我这屁股要抹点童子尿，麻烦你给我尿点黄老将军，你是不是老糊涂了？我已经和小乔成亲，早就不是童子了。哎，你们不是还没孩子吗？这老话说得好，一切不以生孩子为目的的洞房都是形同虚设。你这新郎官就是形同虚设，所以你应该还是童子。行，我他妈尿给你！太好了，这下我的屁股就能完全恢复了。既然黄老将军的身体已经恢复了，那眼下正好有个任务要派给你。哎，什么任务？这大耳贼占着荆州不还，所以我决定用苦肉计让你白衣渡江去诈降。呃、哎，公瑾啊，你用计我没问题，但你总不能只抓着我一个人霍霍吧？再说这苦肉计你不是用过了吗？刘备还能上当吗？正是因为用过了，所以他们肯定想不到我还会再用。这老话说得好，实则虚掷，心同虚设。我就在此地摆下轻功酒，坐等。黄老将军深入敌人内部，何如？你可拉倒吧！你蜀汉那群家伙的基调，谁深入谁的内部还不一定呢。黄老将军说的太好了，正是因为如此，我才用苦肉计保护你啊！所以你一定要抓紧时间，争取在屁股恢复以前完成任务，争取在屁股恢复以前完成任务，恢复以前完成任务。黄老将军，屁股恢复好没有啊？黄老将军需要童子尿，尽管说。管够。黄老将军，我已经迫不及待了，咱们就别用东西接了，我直接尿你屁股上吧。三弟，你可真是诡计多端呐、啊！哈哈哈哈哈哈哈哈！收到需要，赶快恢复的信息。那就靠你看看是不是要回应你。如果说以后都不用对你讲客气，我就等着对你说一句欢迎光临。再不让你海岛上有美丽风景，想有梦里的主轻轻带我去远行，去到你心里的那个神秘的巴黎，再想和你生一群 baby。我开始美丽的鲫鱼，你来自东或西，都没有太大的关系，都听你。因为始终和你前进，回忆并肩旅行，我愿意陪着你去东和西。黄老将军，黄老将军，何如？如你奶奶个腿儿！公瑾，听说你被黄龙将军气倒了？胡说！我雅量高致，岂能被人气倒？我只是杨了而已。原来如此，我听说杨了会影响陈伯，所以特意给你带来一个礼物。这他妈是啥玩意儿？起搏器。葛亮果然见多识广，有件事儿我正好想咨询你一下，公瑾但说无妨。是这样的，我有一个朋友，他跟他老婆结婚好几年了，但一直都没有孩子。你说这是不是我朋友有什么问题啊？公瑾，你就别无中生有了，实话跟你说了吧，这事儿小乔已经咨询过我了。啊，哈哈，哎，这不是巧了吗？不是，公瑾，先别担心，我认为这个事儿需要用排除法去分析，并不一定是你的问题，是吗？怎么个排除法？很简单，你可以偷偷再找一些姑娘试试，如果她们还是没有怀孕，那就证明是你的问题；但如果她们怀孕了，那就证明不是你的问题。这个主意还真不错，葛亮果然大才，试试就试试。公瑾稍安勿躁，我这里还有一个好消息和一个坏消息，你想听哪个？你丫先说坏的。坏消息是我刚刚说的这个排除法，我已经告诉了小乔。靠，那好消息呢？好消息是你和小乔怀不上孩子这事儿，确实不是你的问题。啊，那就好。